我敬给我们最最伟大的总经理，好不好？这个大家等一下，我来说两句。其实呢，我也没做什么。作为总经理呢，保护员工是我的职责。我感谢大家这两个月来对我工作的支持，我敬大家一杯，不干了。兄弟姐妹们只要我们团结在总经理的周围我相信很快我们就能达到文泽凯那个恶恶对不对对对总经理喝个酒吧来那大家我们一起干一杯好来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
沙莉，我答应你，我一定帮你找到他们。来，喝一口。好了，开心点儿。好开心啊！如果每天都能挽着你回家，那该有多好！你要是对小帆这么说的话，我相信他每天都会这么做。不许你这么扫兴！有人说，爱这个字，你说的越多，就会越想听。所以呢，爱不能轻易的说出口。没想到你这个小姑娘。还能说出这么有哲理的话来？我不是小姑娘了，我是认真的。好，你是认真的。到家了，快进去吧。拜拜。哎，第一次送我就这样告别了，不太好吧？你想什么呢，傻丫头？快进去吧，别让你爸担心。林总经理啊，好兴致。你好，你好，我一点都不好。爸，总经理只是送我回家而已。你赶紧先给我回去。爸，听见没有？回家去。嘉轩，你先进去。知道嘉轩是我的女儿吗？我知道，知道你还接近她，你有什么企图？啊？你勾引我这个什么事都不懂的女儿，来利用她打探我的情报，是不是？你明白九龙湖迟早会落到我的手里，你是不是后悔当初拒绝了我？你的如意算盘打得还真不错呀、啊。李董，我想你误会了，我什么企图也没有。误会？你身为一个饭店的总经理，来利用一个大学都没毕业的女孩子，你居然敢说误会？我告诉你，玩弄我的女儿，绝没什么好下场。你这么说自己的女儿，是不是有点过分了？林总管，我在商界打拼的时候，你还不知道在哪儿呢。我还不至于被你骗了吧？关于你的为人，我不想评价。但是我了解嘉轩，她是个聪明的女孩。你的担心多余了。如果今天有什么让你不开心，
。从今天开始，不准去九龙饭店，更不准见那个林崇光。爸，说什么学习饭店经营全是胡扯。当初你说这些话的时候，我就应该想到。爸，我想去学习是真的，我真的很喜欢饭店经营。我住口！合着我李荣豪的女儿就喜欢给人端盘子吗？我让你不要去，你就不能去。赶紧忘掉那个总经理，别再给我丢人！我办不到。你说什么？我真的很爱他，爸。你知道吗？当我觉得自己快要活不下去的时候，是他给了我勇气。你现在让我忘了他，我办不到。他对你做什么了？他什么也没对我做，他甚至都不喜欢我，是我单恋了。可是我没有办法，我就是爱他。你简直是气死我了！爸爸把你养那么大，你居然跟那个人说什么爱？好，那你就爱着他。我告诉你。从现在开始，你不许走出这个楼一步，听见没有？这什么呀？这是我妈妈自杀时吃的药。如果你要继续阻止我，我就会像妈妈一样喂，你怎么在这儿啊？我睡不着，想找你出去喝一杯。你不是刚刚喝过吗？那我们就不喝酒，出去吃点宵夜。正好我也饿了。嗯。你这买的什么呀？嗯，啤酒啊，泡面啊，还有薯片。还是这么爱吃泡面，算了，别吃泡面了，咱们出去吃吧。你要是不介意呢，我煮泡面给你吃。练好了，快！哎呀，哎，你怎么还这个毛病？你不知道拿抹布垫一下就不烫了呀？想不起来。什么呀，这是？香啊！好久没闻到这个味道了。我也好久没做过了。不好意思啊，委屈你这个大总经理大半夜的给我烧东西吃。以前还不是一样。可现在不一样了。是啊，是不一样了。现在有这么多人关心你，当然不一样了。拜托。你能不能对我好点儿啊？我对你还不够好啊！又不是我，你还不是照样要吃泡面？我不是说这个。我知道你要说什么。我是怕你被骗。有劲没劲
，我不想跟你吵。你怎么弄到那些资料的？这个不能说。哟，跟我还有秘密啦？你之前知道他要卖掉酒店吗？我倒希望我早就知道啊，这样我就可以帮你了。你真的愿意为我这么做？这更傻的事情我都干过，这算什么呀？没想到你还能对我这么好。你错过了一个好女人，以后不会再有这样的机会了。是，我以后已经不用再为你操心了。记得找一个会做饭的老公啊。睡在这儿哎！我为什么不能睡在这儿？让莎莉看见多不好啊！过去三年，我和莎莉住在同一个屋子里，有什么大惊小怪的？那你只许在这儿躺一会儿，不许睡着啊！放心吧，我睡不着。哎，项链呢？什么项链？你不是有两条项链吗？怎么都没带？都丢了已经拿到银行第一笔抵押贷款，用于温泉村其余三栋楼的建设。太好了！哎，最近您有没有到医院去复诊呢？啊，你就不要操心了，我没事的。别太累了您。嗯。那我先到工地去看看。好。二级别墅工程进行的还不错呀、啊。这林崇光趁着我们暂停的时候，加了把劲。他现在有神气了。嗯。Jack， 停车先过去。恭喜你啊，终于有钱做第二期工程。托你的福。下半场才开始，你要保持体力。放心，我会的。其实我很欣赏你的智慧，不过，我想你还是省点力气吧，因为结果已经非常清楚。还没有到最后，别说的那么绝对。嘉轩啊，我相信离开这里后呢，你也一定会有一个非常好的未来。继续努力。嘉轩，你这是怎么了
。没事儿，我想回来上班，刘经理不同意。我找他去。哎，别去了，他又做不了主，是董事长的意思。那怎么办？我也不知道啊。得了，时候不早了，你们也早点回去休息。好的，林总也早点休息。林总再见。再见，林总再见。你知道他去哪儿了吗？我怎么会知道？他没有理由那么早下班的。难道？别乌鸦嘴啊！女人，重光什么时候有女人了？有啊，每天晚上帮他泡咖啡的那个。你怎么还不下班呢？那么晚了。哎。就想看看，哎呦，总经理的衣服啊！哎呀，我正准备给他送过去呢。怪不得帮他说话，他昨天在你家过夜了。不许胡说，你们复合了？他是去看莎莉，把衣服落在我那儿了。哦，他是去看莎莉，还是去看你啊？哎呀，行了，别管这事，赶紧回去。我去找莎莉问问。你还没休息啊？怎么是你啊？他还没回来呢，我怕他饿了，给他送点吃的。他去哪儿了？我听说他好像是去工地了吧，电话也一直打不通。如果我没有记错的话，董事长说过让你不要再来饭店。你也希望我离开吗？不带个人立场，只是我觉得应该尊重董事长。就因为我是李荣豪的女儿，就罪不可赦吗？就因为这样，你才恨我的吗？我并不恨你，也没有任何的个人偏见，我只是觉得这件事情上，老实说，你离开饭店比较合适。我不像你，有那么多人围绕着你，也没有你那么幸运，有那么多人爱着你。我只有这一个，也是唯一一个，让我想去依靠的人。我不能连这个也被夺走。好吧，既然你已经来了，那我就先走了。太要凉了，麻烦你等他回来的时候帮他热一下。谢谢你，再见。哎，小姐，你好，给我吧。啊，谢谢啊。不用谢。哎，大明，快快快！啊，哎，谢谢了啊，哎，没事。小姐，您请。嗯、啊，好。喂，凯旋。小帆。你想什么呢？你今天见到崇光哥了吗？好，我上班的时候看到他和文泽凯在一起，好像在商量什么事情吧？你找他有事儿啊？哦，没事儿。你要是见到崇光哥，告诉他给我打个电话。嗯，好的。那我先走了。哎，那我开车送你吧。上班吧，那我给你开门。
没错，我在傍晚的时候的确见过他，但是我不知道他现在在哪里。放心，你先别激动，我想他应该没事的。你今天倒是挺乖的啊，早早的回家吃饭了。你回来的也很早吗？哎，阿姨啊，给我多盛点饭，今天我的胃口很好啊。是。哎，文先生，找我有什么事儿吗？谁？我怎么知道林冲峰在哪儿啊？你可是问错人了啊！哎呀，我不是已经说了吗？我不知道。好，拜拜。哎，丫头，多吃一点啊。嗯。在哪儿？嗯，我只知道在福泉山附近。我们过去再说吧。医生怎么说 ？CT 结果出来了，没什么太大的问题。他就是受了外伤，加上之前过度劳累，所以暂时性的昏迷。医生给他用过药了，睡一晚上，明天就可以出院了。这儿没什么事了，那你赶紧回去休息吧。我想留下来照顾他。那怎么行？我给刘经理跟赵明打了电话，他们就会过来。你赶紧回去吧。他是因为我才受伤的，我一定要照顾他你不用太担心了，我已经跟医院里的人说过，如果要是遇到什么情况，他会马上通知我。谢谢你。你是不是很恨我？也不是，啊。我只是自己心里有点乱。我明明知道这个事情跟你没有关系，可我就是想不通为什么会变成现在这个样子。我知道了。不过还是要谢谢你，在这么紧急的情况之下，还会想到我
，那说明我在你心目中还是一个值得信赖的朋友。说真的，昨天的事情的确很紧张，我现在手心里还冒着汗。啊，对不起啊，我当时是太紧张了，所以我我说了那些怀疑你的话。我明白你对林中光的情感。其实遇到这样的情况，换作是谁，第一时间。都会怀疑是我。这林冲光运气真好，上天一直在眷顾他。你能告诉我，这个事情到底是谁干的吗？没想到这个家伙这么阴险。虽然他对林崇光做的只是小小的教训一下，但他接下来要做什么，我真的没办法预料到啊！你说的是李荣豪？啊！天哪，他真的太可怕了！崇光只是为了保护饭店，他是他什么错都没有，为什么要这样对他？这样说来，其实我还是他的帮凶。如果当初我不是出来帮他的话，他也不会走到这么疯狂的地步。我真的想不明白，你明明不是一个坏人，现在却变成了饭店的敌人。崇光明明什么事情都没有做，却要这样受伤。我真的有种特别不好的预感，我不知道以后还会发生什么。有时候真的想不通，不知道为什么你是你，我是我，可我们却无法选择自己的命运。你什么都不用想，把这些难题全都扔给我好了，你只需要。像现在这样紧紧的靠在我的怀里，我不会让你受到任何伤害，相信我。没有任何消息吗？老板，你放心，他们做的很干净。什么话快说，我很忙。我没想过你那么低级。你说什么？我跟你说过，林崇光的事由我来负责。你竟然找人去打他，像你这样的大人物，做出这样的小动作，你敢说这跟你李董没有任何的关系？好，既然你已经都知道了，那我就明明白白的告诉你。
林崇光是我派人去教训，我就是想让他明白一个道理：谁要是拦着我李荣豪的路，就是在找死。你不觉得你这样做很过分吗？我一直以为你是个正经的生意人，没想到你在背后做这样龌龊的勾当。还有，你事先不跟我打个招呼，你把我文泽凯当成什么了？文先生，我是真不想跟你废这个话。你是我花钱过来帮我做事，没想到你在这装什么活菩萨。哎，这个饭店到底有什么魅力？让你的骨头都变软了，自己的事儿没做好，倒反过来教训我。我看你啊，是该好好的清醒一下了。我想该清醒的人应该是你吧？你所做的事是非法的。我向来只跟生意人谈生意，跟流氓没什么好处。还有，我文泽凯不是你李荣豪的员工。让你摇来换去，你要是不喜欢我的做事方式，大可以跟我解约，我无所谓。小轩,轩，怎么了？你这是一脸不高兴的。我以为你再也不想看见我了。是，我是再也不想看见你了。傻丫头，事情都过去了，你看，我现在不是好好的吗？呀，我给你做俩俯卧撑。你别闹了，你这还疼吗？没事，不疼了，真的没事了。还有，嘉轩，这件事情你别放在心上。再说，跟你一点关系也没有。对不起哦。你看你，都多大了，这动不动就哭鼻子。我没哭鼻子，再说了，我也不是小孩了。就好像你有多老实的，我本来就比你大嘛。呃，嘉轩，最近发生那么多状况，饭店里没事吧？怎么了？董事长还是不让我回饭店，怎么办啊？别着急，慢慢来。大家担心坏了，光荣富商的总经理，伤没事吧？没事了，再说，别担心。李总经理，你是不是最近太累了？给自己放个假，跑医院都请进去了。艾伦，你会不会说话呀？我们林总可不是这样不负责任的人，不管遇到什么困难，他都会迎刃而上，为了我们饭店奋斗到底的。嗯，还是九一暖了解我。行，还挺精神的。没事，年轻人嘛。好好睡一觉，明天照样生龙活虎的。<笑>我都替你烧香了，没事啊，菩萨会保佑你的。哎呀，德叔啊，你总是能让我这么感动。臭<笑>小子，德叔，不能打人的，他是病人。哎呦，没事儿。<笑>林总，董事长在找你呢，赶快去吧。好，那大家也都回去忙吧，谢谢啊。好。<笑>好，走，干活去。嘉轩，你去接的崇光哥，你怎么了？我觉得自己就像个局外人一样。看着大家开心
，或者是难过，我都不能走过去。我是这个饭店不受欢迎的人。嘉轩，别难过了，崇光哥这不是回来了吗？回头我让他跟我妈好好说说。你不知道，我妈对他这个干儿子，可比对我这个亲儿子好多了。对啊。我是总经理批准进来的，他没说过要辞退我的。不管了，我去上班了。哎，嘉轩，等我跟崇光哥说完啊。放好了，这整理好，赶快赶快，今天客人很重要，把这个放好。李嘉轩，海兰姐，你怎么又回来了？你难道把董事长的话都当耳旁风了吗？你怎么又来踩一步了？海兰姐姐，我不能就这样走了。我想跟大家在一起。我们这里庙小，容不下你这个大菩萨。你呀、啊，还是乖乖的回去跟你爸爸做乖女儿吧。我们这里不欢迎你。海伦，你干嘛呀？把话说的那么重，嘉轩。他又没有错，他还没有错。林总一定是他爸爸派人打的。我们饭店随时面临着危险，我们这些人随时都可能丢了饭碗。这些事儿通通都是这个人的爸爸干的，他还没有错，我怎么可能当什么事都没有发生呢？海兰姐，对不起，李嘉轩。就当我求你了，你给我们带来的麻烦已经够多了。你走吧，干嘛这么凶啊？太过分了！看什么看？看什么看？干活！